ये हमारे पास ईट ऑफ पास पेपर के वेव्स के एमसीक्यूज हैं इनके हम डिस्कशन करते हो कि फर्स्ट वन इट इज इम्पॉसिबल फॉर टू पार्टिकल ईच एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन टू रिमेन इन फेस जब उनका डिफरेंट क्या हो डिफरेंट पीरियड हो हमारे पास ठीक है अच्छा वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ट्वेंटी मिलीमीटर तो देखो ना हमारे पास क्या होता है स्क्वेयर होता है ठीक है तो एक बीस है डायरेक्ट है विद ट्वेंटी का स्क्वेयर मल्टीप्लाई ट्वेंटी नीचे पाँच मल्टीप्लाई पाँच पाँच चार बीस पाँच चार बीस चार चार सोलह सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा इन स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव एंटी नोड इज ट्वेंटी फाइव इफ द वेव विलास्ट इज तीन सो दैन इट्स फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव विल बी अच्छा लेमडा हमारे पास क्या होगा टूवेल्व लेंथ हमारे पास क्या दे रहा है ट्वेंटी फाइव लेमडा हो जाएगा फिफ्टी हमारे पास ठीक है तो 50 सेंटीमीटर चलो सेंटीमीटर है पहले हम पुट करें फ्रिक्वेंसी क्या होता है वही बाई लेमडा वी है 300 सौ लेमडा क्या है 50 सेंटी सौ ऊपर चला जाए जीरो गया पाँच छः तीस जीरो जीरो छः सौ आ जाएगा सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है और टर्निंग ट्यून टर्निंग फॉक ट्यूनिंग फॉक होगा प्रोड्यूस फोर बीट साउंड वैन अनदर ट्यूनिंग फॉक बी या फ्रिक्वेंसी दो सौ अस्सी आठ एन फॉक इज लोडेड विद लिटल बैक्स तो जो बीट्स हैं ना वो कम हो गए जब बीट्स कम होते हैं इसका मतलब है कि उसकी फ्रिक्वेंसी दो से ज़्यादा थी तो दो हो सकती है क्योंकि दो और चौरासी का फोर बीट का हमारे पास डिफरेंस आता है ठीक है थर्टी एट है हमारे पास क्या मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू स्टेशनरी ट्रेन ट्रेन हेयर साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी चार सौ हार्ट एमिटेड फ्राम द ट्रेन हारा ठीक है मोर डायरेक्ट अवे फ्राम द मैन एंड साउंड हारा वन इट स्पीड ऑफ फिफ्टी द स्पीड ऑफ द साउंड इन सौ चालीस वट इज द डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड हार बाई द मैन ऑन इट स्कूल ऑफ सेशन हमारे पास तो इसमें आप लोगों ने सिंपल डॉपलर इफेक्ट वाला वो डालना है फार्मूला ठीक है वैल्यू पुट करनी है और आपके पास इसमें ये ए वाला आंसर आ जाएगा फिफ्टी वन हर्ट्स ठीक है मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू स्टेशनरी ट्रेन हेयर साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी चार सौ हर्ट्स इमिटेड फ्राम द ट्रेन हारा द ट्रेन देन मूव डायरेक्टली अवे फ्राम द मैन तो जब सोर्स uh, दूर जा रहा है हमारे पास हम फिर पुट करते हैं वी प्लस वी ऑफ सोर्स टू द वी ठीक है और हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी फिफ्टी मीटर पर सेकेंड स्पीड और एक फ्रीक्वेंसी 400 सौ हर्ट है ठीक है दूसरी फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी ये वाली तो सिंपल आपने वैल्यू पुट करने आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है आप जितना खुद प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आपको हर वीडियो में मैं आप लोग कहता हूँ खुद वैल्यू पुट कर करो खुद सोचते आप लोग को कैलकुलेटर जरूरत नहीं होगी ठीक है साउंड हैज स्पीड ऑफ थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्टी एयर वट इज द पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन द वे दे हैव फेस डिफरेंस ऑफ सिक्सटी डिग्री हमारे पास तो देखो ना हमारे पास V इज इक्वल टू एफ लेमडा तो लेमडा हमारे पास हो जाएगा वी इज इक्वल टू एफ लेमडा लेमडा हो जाएगा V बाई एफ तो तीन सौ तीस बाई छः पचास ये मेरे पास हो जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स मीटर आता है ठीक बट अब वहाँ पर वो कह रहा है फेस डिफरेंस मेरे पास क्या है सिक्स मीन पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री है ना हमारे पास फेस डिफरेंस है पाई बाई थ्री वो हो जाएगा पा टू पाई बाई लेमडा क्या है मेरे पास सिक्स पॉइंट सिक्स और पाथ डिफरेंस एक्स आपके पास आ जाएगा तो टू तीन सिक्स पाई पाई कट जाएगा और सिक्स पॉइंट सिक्स उधर तो इससे ऑलमोस्ट वन पॉइंट वन आपके पास आंसर आता है ठीक है स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस हमारे पास टेन मीटर लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन फाइव सेगमेंट एंड वेव लास्ट इज ट्वेंटी इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी अच्छा लेमडा हमारे पास होता है टू एल बाई एन हमारे पास ठीक है तो टू मल्टीप्लाई टेन और कितने सेगमेंट है फाइव पाँच जो जस्ट टू टू जार फोर लेमडा मेरे पास क्या है फोर मीटर फ्रीक्वेंसी होते हैं वी बाई लेमडा ट्वेंटी बाई फोर तो फाइव हर्ड आपके पास आंसर आ जाएगा फोर फोर्टी वन है मेरे पास की स्टेशनरी साउंड वेव हैज अ सीरीज ऑफ नोट्स द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सिक्स नोट इज थर्टी वट इज द वेव लेंथ ऑफ द साउंड वेव अच्छा देखो ना नोट कह रहा है एक दो तीन ये मैं ये लूप्स बना रहा हूँ तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सिक्स नोड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कह रहा है सिक्स नोड में थर्टी सेंटीमीटर का डिस्ट तो ये कितना ये एक वेव लेंथ ये दूसरा वेव लेंथ और ये टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव वेव लेंथ थर्टी के बराबर है तो एक वेव लेंथ हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगी तो थर्टी बाई टू पॉइंट फाइव तो ऑलमोस्ट टेन के आसपास ठीक है पच्चीस वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो एक लेमडा दो लेमडा तो टू पॉइंट फेज यार मिस टेन के आसपास हमारे पास आंसर आता है ठीक और फिर हमारे पास है कि अट्रांसर वेव ट्रैवल 
along a rope that would graph through the variation of the displacement particle in the rope and distance along a particle instant. ठीक है, at which distance along a rope do particle have maximum upward velocity हमारे पास? तो हमारे पास इसमें correct हो जाएगा maximum. तो पहले पहले हमारे पास is 0.5 meter ही correct है, ठीक है? पहले पहले, that's why upward velocity. तो ये downward आ रहा है हमारे पास, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑन द फॉलिंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेशनरी वेव कौन सा हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक में नहीं आता एनर्जी ऑफ स्टेशनरी वेव ट्रेवल आउटवर्ड ये बात रॉन्ग है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ ये सारों पे डिपेंड करता है द वेव विलासिटी इन अ मीडियम डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी डेंसिटी होमोजेनिटी ऑल ऑफ द अबव ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वेव द वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एम्पलीट्यूड ये बस में डिपेंड नहीं करता व्हिच ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज इन द नेचर ऑफ मीडियम कि फ्रीक्वेंसी क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करता है एंड साउंड वे मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम क्वांटिटी रिमेन अनचेंज वो फ्रीक्वेंसी या सोर्स पे डिपेंड करती है ठीक है कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट चेंज इन वैक्यूम स्पीड हमारे पास कांस्टेंट रहती है स्पीड वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी फिर इस सारे डी हमारे पास आल ऑफ द बाउ हो जाएंगे ठीक है क्योंकि सोर्स सेम है तो फिर फ्रीक्वेंसी भी वहीं रहेगी अच्छा इफ द स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल इंक्रीजेज दैन वेव लेंथ एसोसिएटेड विद विद इक्वल टू एफ लैमडा हमारे पास ठीक है स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है हमारे पास तो डायरेक्ट इंक्रीज होगा सो द फ्रीक्वेंसी सेम होगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हैविंग वेव लेंथ दिस तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई लैमडा वी के है थ्री मल्टीप्लाई टेन की पावर एट अभी आप लोग खुद सॉल्व करो थ्री मल्टीप्लाई टेन की पावर माइनस थ्री सिंपल इसको सॉल्व करो आप माइनस थ्री के ऊपर ले जाओ प्लस हो जाएगा थ्री थ्री कट जाएगा ठीक है इस तरह आप लोग सॉल्व करें फिर अगे ना वेव लेंथ तो ऊपर फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ सबमिट फ्रॉम अटूनिंग फॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी तीन सौ तीस अट इज नियरली तो वो भी तीन सौ तीस है विलासिटी भी तीन सौ तीस होती है ऑलमोस्ट वन मीटर आ जाएगा द वेव लेंथ ऑफ वेव ट्रेवलिंग स्पीड हुई तो कौन सा फार्मूला हमारे पास करेक्ट है ये वाला हमारे पास इसमें करेक्ट है 54 है कि एम्पली इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वेयर के साथ डायरेक्ट है हमारे पास और द इंटेंसिटी ऑफ अवेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम्पलीट्यूड का स्क्वेयर हमारे पास ठीक है और व्हाट इज द रिलेशनशिप तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड डायरेक्ट है और इन वैक्यूम वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सेम तो देखो ना यहां पे इन लोगों ने आल नहीं दिया और जब आल नहीं दिया तो फिर आप स्पीड को सेम करो ठीक है द वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट तो फिर अगेन 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 फ्रीक्वेंसी वी बाय लैम्डा लैम्डा हो जाता है फ्रीक्वेंसी वी बाय लैम्डा लैम्डा हो जाएगा वी बाय फ्रीक्वेंसी और 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 आ जाएगा अब इसको सॉल्व करो इससे 500 नैनोमीटर आ जाएगा देखो ना इस 3 बाय 6 से आ जाएगा 0.5 14 है ना ऊपर जाएगा माइनस 14 तो इससे आ जाएगा 10 की पावर 6 तो इसको अगर मैं 500 कर दूं ना 500 ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9 तो माइनस 9 क्या होता है नैनो दैट्स व्हाई बी इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट सोर्स इज देन एम्पलीट्यूड एट डिस्टेंस टू आर तो इंटेंस एम्पलीट्यूड जो है ना वो हमारे पास इसके साथ डायरेक्ट हो जाएगा ठीक है क्योंकि इंटेंसिटी का आर के साथ इनवर्स तो 2a 60 हमारे पास पूरा कैटेगरी है 60 का 2a एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और असाइंस न्यूज़ हमारे जी हमारे पास ये कोई थर्ल फोर्स एंड मोशन से उठाया वन बटर टू एट स्क्वायर ठीक है पॉइंट फाइव ए क्या है टेन अब सिंपल ये सॉल्व करो आपके पास ये वन पॉइंट थ्री मीटर आएगा ठीक है अच्छा तो रेशियो बिटवीन विलास्टी ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता वन रेशियो वन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन साउंड ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग विल रिमेन कॉस्ट बाय डायमीटर डायमीटर के स्क्वायर के साथ इनवर्स है ठीक है अब डायमीटर का स्क्वायर अगर मैं इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट भी सकता बट उसने क्या डबल करो चलो डबल तो 2 2 4 और 1 का स्क्वायर रूट 4 का क्या है 1/2 2 है ना 1/2 2 आ जाएगा व्हेन द लाइट इंटर फ्रॉम हियर टू ग्लास इट सफर चेंज इन तो मीडियम चेंज हो रही है ना हमारे पास मीडियम चेंज हो रहा है तो हमारे पास क्या चेंज होगा फिर वेव लेंथ और स्पीड स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर पे हमारे पास डिपेंड नहीं करता ठीक है जिसका मोलर मास जितना कम है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा वी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास विद स्क्वायर रूट अच्छा इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन हियर इज दिस इज द वेव लेंथ ऑफ 1 किलोहर्ट्ज तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय एफ 340 डिवाइड बाय 1000 करो 0.34 व्हेन द प्रेशर इन अ मीडियम इंक्रीजेस द स्पीड साउंड इन दैट मीडियम तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता डज नॉट चेंज और व्हाट इज द ऑप्टिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस डिस्ट्रक्टिव
तो टू पाई और लेमडा और ये पाथ डिस्टेंस पाई पाई गए लेमडा उधर टू नीचे हाफ ऑफ द वेव लेंथ हो जाएगा बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है टू वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव में आती हैं ठीक है थीके? और द नंबर ऑफ लूप्स इन स्टेशनरी वेव फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव पे हमारे पास डिपेंड करते हैं फिर हमारे पास है सेवेंटी के साउंड वेव By a small loudspeaker are reflected by a wall. The frequency of the wave that is under the stationary wave is found with the antinode nearest the distance of x. The wall. अच्छा हमारे पास वो ये नहीं velocity same आ रही ठीक है तो वैसे frequency v by lambda velocity दोनों की same है तो दोनों add हो जाएंगे to c plus to v by x. c वो इन लोगों ने लिखा हुआ है हमारे पास ठीक है और the frequency frequency हम कौन सा formula लेते हैं one by two l मास पर यूनिट लेंथ ये वाला हमारे पास करेक्ट है ठीक है टेंशन और इन स्टेशन रिव्यू द डिस्टेंस बिटवीन अ कंजेक्टिव नोड तो लेमडा बाय टू हमारे पास होते देखो ना एक लूप हमारे पास बनते हैं तो ये लेमडा बाय फोर और ये लेमडा बाय टू ये ऑप्शन हमारे पास इसमें द डिस्टेंस बिटवीन अ कंजेक्टिव नोड लेमडा बाई टू हमारे पास करेक्ट एक करेक्ट है ठीक है और नोड टू एंड टू नोड कहते हैं वो लेमडा बाई फोर होगा अच्छा सॉरी इस लोगों ने कंजेक्टिव नोड और एंटी नोड का है ना तो ये नोड और एंटी नोड ये लैम्डा बाय फोर डी एक्शन करेक्ट सेवन डी सेवन व्हाट इज द व्हेन द लाइट इज मूविंग फ्रॉम मीडियम टू डेंसर मीडियम और रियर मीडियम टू डेंसर तो 180 का हमारे पास फेज डिफरेंस आता है रियर से डेंसर में आ थ्री मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग रेजोनेट इन थ्री लूप्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनल वेव हैविंग विलासिटी थर्टी मीटर पर सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है वन अच्छा वो तो टेंशन वाला हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है थ्री बाई टू एल एम थ्री है ना थ्री मल्टीप्लाई थर्टी दस तीस थ्री बाई टू हमारे पास दस तीन तीस और इसमें हमारे पास क्या आ रहा है पंद्रह आ रहा है पंद्रह बच रहा है ठीक है तीन दस तीस और दो पे डिवाइड करो तो पंद्रह अच्छा इन स्टेशनरी व्यू दिस नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एनर्जी इज कॉन्स्टेंट एंड ऑल पॉइंट ठीक है द नंबर ऑफ लूप इन द स्टैंडिंग व्यू इज डायरेक्टिव प्रोपोर्शन फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास डिपेंड करता है और ट्यू ट्यूनिंग फॉक्स फ्रीक्वेंसी दो सौ छप्पन हर्ट एंड दो सौ साठ हर्ट डिफरेंस क्या है फोर का डिफरेंस है वन बाई फोर क्या देखो जीरो पॉइंट टू फाइव और इन स्टेशनरी व्यू द डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव एंटी नोड तो वो तो लेमडा बाई टू है ठीक है और इस ट्वेंटी फाइव तो टू इस तरफ चला जाएगा पचास बना देगा इसको तो 300 सौ बाई पचास सेंटीमीटर पचास छ तीन सौ और ये जीरो जीरो छ सौ सी ऑप्शन इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा ठीक है और इन इम्पॉसिबल फॉर टू पार्टिकल ईच ऑफ दिम्पल हमारा इन टू रिमेन फेस जब उनका पीरियड हमारे पास क्या हो डिफरेंट हो तो द साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन ट्वेंटी किलो हर्ट वो हमारे पास अल्ट्रासोनिक में आते हैं ठीक है अच्छा फिर हमारे पास 85 फाइव है कि मैंने कॉल ट्रेवलिंग विद कॉन्स्टेंट विलासिटी पास इज द स्टेशनरी ऑब्जर्वर दब्जर्वर हर हेयर अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड बाई कार विच स्टेटमेंट इज करेक्ट तो द ग्रेटर द स्पीड ऑफ द कार द ग्रेटर द चेंज इज ऑब्जर्व क्योंकि रिलेटिव मोशन हमारे पास ठीक है एटी सिक्स है कि एन आर्दन पाइप ऑफ लेंथ टी एन ओपन अच्छा एक एंड ओपन है और एक क्लोज है तो हम इसके लिए फोर एल लेते हैं बट लार्जर देन फोर एल ठीक है स्लाइटली एन आर्दन पाइप ओपन एट बोथ एंड ओपन है दोनों एंड पे तो हमारे पास टू एल होगा ठीक है तो एल टू मीटर दे रहा है तो फोर मीटर हमारे पास इसमें हो जाएगा और इन ओपन अर्गन पाइप ओपन अर्गन पाइप में टू एल के बराबर होता है ठीक है ये देखो और क्लोज में फोर एल के डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू ये साउंड पे भी एप्लीकेबल है लाइट वेव पे भी एप्लीकेबल है थर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग विद वन एंड वन क्लैम एंड अदर फ्री टू मूव टू ठीक है इन सेकेंड हारमोन एक द वेव लेंथ ऑफ द लेमडा इज इक्वल टू टू एल बाई एन टू एल थर्टी है बाई एन वो भी टू है टू टू कटेगा थर्टी सेंटीमीटर इसमें भी बच जाएगा और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है